przedstawiamy książkę Hanny Mortkowicz Na drogach Polski, opublikowaną w rodzinnym wydawnictwie Mortkowiczów w 1934 roku. Dzieło było zapisem podróży po Polsce i opowieścią o jej różnorodności. Trasa podróży wiodła z Warszawy przez Kraków, Tatry, Pieniny, Lwów, Kucunszczyznę, Wołyń, Polesie, Nowogród, Wilno, Subalszczyznę, Kurpie, Pomorze, Śląsk i tak dalej. Pięknym dopełnieniem opowieści o ówczesnej Polsce było kilkadziesiąt ilustrujących tę podróż linorytów wybitnego ich twórcy. Tadeusza Cieślewskiego syna. Cieślewski syn był członkiem m.in. Stowarzyszenia Artystów, Ryt i Związku Polskich Artystów Grafików. Od pewnego momentu skupił się niemal wyłącznie na drzeworycie. Ogłosił nawet własną teorię drzeworytu, drzeworyt w książce, tece i na ścianie. Uwagi o graficznej rasowości drzeworytu. Jego ulubionym motywem było warszawskie Stare Miasto. Natomiast autorka na drogach Polski, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, była córką słynnego księgarza i wydawcy Jakuba Mortkowicza. Była poetką, pisarką, autorką książki dla dzieci i młodzieży. Studiowała polonistykę i historię na UW i malarstwo w ASP. Zaczynała twórczością dla dzieci, ale prowadziła działalność na wielu polach literackich. W latach 30. zaczęła pisać książki o tematyce krajoznawczej, między innymi po obu stronach szosy, na drogach Polski czy skarby ziemi. Po śmierci ojca prowadziła z matką księgarni i wydawnictwo. Po wojnie, w trakcie której ukrywała się, zamieszkała w Krakowie i zaangażowała się w działalność wydawniczą oraz wygłaszała prelekcje poświęcone między innymi Żeromskiemu i Korczakowi. Pisała liczne prace biograficzno wspomnienia. Pisała też o nowej rzeczywistości, w tym budowie nowej huty. Kontynuowała też działalność literacką skierowaną do dzieci i młodzieży. Warto zwrócić uwagę na drobny fakt. Książka autorstwa dwojga dzieci słynnych rodziców. Zapraszamy na stronę www.atfikus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, książki z grafiką oraz edycje znanych ilustratorów.